నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ అండ్ అలాగే జానీ మాస్టర్ ఇష్యూ కూడా నడుస్తుంది కదా దానికి లాజికల్ ఎండ్ వస్తుంది అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు హౌ ఎలా హౌ డు వి మేక్ లైఫ్ అండ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్ సేఫర్ ఫర్ విమెన్ చెప్పండి సి ఉమెన్ ఉమెన్ మాత్రం కాదండి మెన్స్ కూడా వచ్చే సేమ్ ఇష్యూస్ లోనే సి అని ఒకటి చెప్తాను నేను మేబీ ఇది కాంట్రవర్సీ అవ్వచ్చేమో నా మాట అంటే నా థాట్ అది ఇప్పుడు బాగున్నప్పుడు అన్ని బాగానే ఉంటుందండి ఏదైనా తేడా ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా ఏంటంటే సి ఇద్దరు కన్సర్న్ తోటే లైక్ ఈచ్ ఇద్దరికి నచ్చుద్ది అన్నీ చేసుకుంటారు మేబీ లివింగ్ టుగెదర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది బట్ ఏమవుద్ది అప్పుడు వచ్చేసి జస్ట్ ఫ్రెండ్లీగా లెట్ సీ వెదర్ ఇట్స్ వర్క్ వర్కింగ్ అవుట్ లేదు అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఉండే ప్రజెంట్ చెప్తున్నాను అండ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ మీద వచ్చేసి కొంచెం సెక్యూరిటీ పెరుగుద్ది దాని తర్వాత ఫోర్స్ఫుల్ అవుద్ది అప్పుడు ఏమవుతుంటే కొంచెం వాళ్ళ మధ్య గొడవలు మనం ఇందాక మాట్లాడినట్టు అది పెళ్ళైనా సరే పెళ్ళి అవ్వకపోయినా సరే చిన్న చిన్న గొడవల్లో ఎప్పుడు అవుతున్నారో దెన్ ఎలాగైనా వీళ్ళని వచ్చేసి పనిష్ చేయాలి అనే మూడ్కి వెళ్ళిపోతారు దాంట్లో ఫస్ట్ దొరికేది మొగాలే సో అలాగే జరుగుతుంది అంటారా సార్ జరుగుతున్న సార్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకున్నారంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫేక్ అంటండి నేను కోర్టులోనే కనుకున్నాను నేను నాకు ఫ్రెండ్స్ లాగేషన్స్ మేడ్ బై విమెన్ the most of the things ipudu enante manaki they can there is a involvement from both sides yeah. and after a point adi chedipodanto vidipodanto adi dani flavor mark law chesi women ki eppudu favor ga untadu kabatti and a law undata manchide women safety kosame chesindi kani misuse avutundi but asal ledantara casting couch lanti issues i'll tell yeah. one thing yeah, being maybe. in the industry for almost uh, 20 years i can say one thing very strongly that మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచే మనల్ని ఒకళ్ళు ఎలా టచ్ చేస్తున్నారు ఎలా చూస్తున్నారు అనేది ఇమ్మీడియట్గా అర్థమైపోతుంది మనకి సో అది ఉమెన్కి బై నేచర్ ఉన్నది సో అలా తెలిసిన తర్వాత కూడా మనం కంట్రోల్ చేయకుండా నాకు వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనే సెగ్రిగేషన్ నీకు లేకుండా నీకు ఒకటి కావాలి కాబట్టి నువ్వు ఆ లీనియన్స్ ఇచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్లేమ్ చేయకూడదు ఇన్ని ఇయర్స్ నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను కదా అసలు ఎవరు ఒక మాట తప్పుగా మాట్లాడలేదనో అట్లా నేను చెప్పను లైక్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ వాంటెడ్ టు మ్యారీ మీ అండ్ హూ మేడ్ సమ్ ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే ఐ ప్లేడ్ అ రోల్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ డీటెయిల్స్ వద్దులే ఆ హీరోయిన్ హీరోకి ఐ లవ్ యూ చెప్తుంది అనమాట ఆ మూవీలో ఐ ప్లేడ్ వన్ రోల్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ దాని తర్వాత సడన్గా నాకు ఒకసారి కాల్ చేసి ఆ డబ్బింగ్ చెప్పే అమ్మాయి హీరోయిన్కి డబ్బింగ్ చెప్పే అమ్మాయి ఏదో మిస్ అయింది లాస్ట్ డైలాగ్ ఒకటి మిస్ అయింది మీ వాయిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది చెప్పమన్నారు సరే అని నేను వెళ్ళి ఆ ఒక్క డైలాగ్ చెప్పాను అనమాట ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాలి ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేశాను చూస్తే ఆ డబ్బింగ్ డైరెక్టర్ వాంటెడ్ టు మ్యారీ మీ సో వెన్ ద డైరెక్టర్ టోల్ ఆస్ట్ అంటే ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఇట్లాగా హీస్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఐ విస్ టూ యంగ్ బై దెన్ అండ్ ఐ విస్ నాట్ ఈవెన్ థింకింగ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అసలు సిసి మ్యారేజ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ నో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అలా జరిగినాయి తప్పితే ఇట్ వాస్ నెవర్ నేను చెప్పాను కదా మన ఆ క్లోజ్ లీనియన్ సర్కిల్లో మనం స్పేస్ ఇస్తున్నామా లేదా అనే దాన్ని బట్టే అవతల పర్సన్ మనల్ని ట్రీట్ చేస్తారు ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దాట్ బీయింగ్ ఏ ఉమెన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ మెన్ ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరో తప్పు ఉండడం వల్ల మొత్తం ఇండస్ట్రీని బ్లేమ్ చేయకూడదు అండ్ ఇప్పుడు అది ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు అంతమంది ఉమెన్ ఉన్నారు అన్ని సిచ్యువేషన్స్ని హ్యాండిల్ చేసి వచ్చున్నారు మన ఇప్పటి నుంచి కాదు కదా ఇండస్ట్రీ ఉంది ఎప్పటి నుంచి ఉంది అప్పటి నుంచి ఇష్యూస్ రాకుండా లేవు మన ఇండస్ట్రీ అనే కాదు ఇట్స్ జనరల్లీ ఉమెన్ విల్ ఫేస్ ద ఇష్యూస్ కరెక్ట్ సో వీఆర్ స్ట్రాంగ్ వీ కెన్ ఫేస్ ఇట్ అండ్ అవతల వ్యక్తి నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది నా బిహేవియర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నేను ఎలా అతను నా దగ్గర బిహేవ్ చేయాలనుకుంటే అతను అలాగే బిహేవ్ చేస్తాడు డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ యూ బిహేవ్ విత్ దట్ పర్సన్ సో ఐ ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఉమెన్ అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లైక్ వేర్ మన మొన్న హాస్పిటల్లో జరిగిన ఇష్యూస్ రేప్ ఇష్యూస్ ఇలాంటివి 
ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అది యానిమలిస్టిక్ బిహేవియర్ అని చెప్పాలి సో అలా కాకుండా ఇన్ జనరల్ చెప్పాలంటే మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవచ్చు యూ షుడ్ సేఫ్ గార్డ్ ఫస్ట్ పర్లేళ్ళి మన ఫ్రెండ్సే కదా అని కూడా వెళ్ళొద్దు ఎక్కడికి అంటే మేబీ ఇది కొంచెం కష్టంగా లేకపోతే అబ్బా అది ఎలా మరీ చెప్తున్నారా అనిపించవచ్చు కానీ నో ప్లేస్ ఇస్ సేఫ్ అండి నో ప్లేస్ ఇస్ సేఫ్ నో ప్లేస్ ఇస్ సేఫ్ యూ కె నాట్ సే ఏం చేస్తే సేఫ్టీ వస్తుంది అంటే ఏం చేసినా సేఫ్టీ రాదు బై నేచర్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అస్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వేస్ అండ్ మ్యాన్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ ఏంటి ఇన్స్టింగ్ టు ప్రే ఇన్స్టింగ్ టు యా ప్రే ఆన్ ఉమెన్ ఇన్స్టింగ్ టు ప్రే ఆన్ అండ్ ఇన్స్టింగ్ టు లుక్ ఎట్ ద ఉమెన్ మీరు ఎంత చెప్పండి ఎంత చేయండి లుక్ ఎట్ ద ఉమెన్ అనేది బై నేచర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో మెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు మనం టీచ్ చేయాలి మన మగ పిల్లలకి ఈక్వల్గా టీచ్ చేయాలి అలాగే ఉమెన్కి మనం ఫస్ట్ సేఫ్టీ నో మ్యాటర్ వేర్ యూ గోయింగ్ వేర్ యూ ఆర్ ఫస్ట్ సేఫ్ గార్డ్ చేసుకో దాని తర్వాత వెళ్ళు అక్కడికి ఇఫ్ సరిగా లేదా వచ్చేసే నేను ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు క్విట్ రాదర్ దాన్ ఎట్లాగైనా నెంబర్ వన్ వెళ్ళాలి అని కుదరదు అంటే ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఉంది ఫ్రాంక్లీ గొడవలు ఈ ఒక్క ఆస్పెక్ట్ లో ఉండే గొడవలు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్నాయి మేల్ ఉమెన్ మ్యాన్ ఉమెన్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి రియలీ రియలీ డిక్టేటింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అడిగారండి ఎలా స్టాప్ చేయగలుగుతుంది అనేది ఆన్సర్ కరెక్ట్ లేదో తెలియదు కానీ అబ్రింగింగ్ అండి పిల్లల్ని ఇంట్లో నుంచి ఎలా పెంచుతున్నాము దాంట్లోనే వచ్చేసి లాడ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఉంటుంది అంటే ఫాదర్ వచ్చేసి వాళ్ళ పిల్లల ముందు ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ మదర్ని ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఒక ఉమెన్ ఎలా చూస్తున్నారని ఇంట్లో నుంచి తెలిసిపోతుంది అసలు అంతే అక్కడ నుంచి మనం మార్చగలిగితే అలాగే గర్ల్స్ షుడ్ ఆల్సో బి స్ట్రాంగర్ యా స్ట్రాంగర్ పసికట్టడం నేర్చుకోవాలి పసికట్టిన దానికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి అలాగే యాంబిషన్ ని ఇంకా ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడకక్కడ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ వస్తుంది అనే వాతావరణం మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి డోంట్ వరీ యూ స్క్రీమ్ యూ విల్ గెట్ హెల్ప్ అని అండ్ మన ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్తున్నా మిగిలిన ఇండస్ట్రీస్కి వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి ఒక ఫేస్ నోన్ టు పబ్లిక్ ఉంటుందా లేదా తెలీదు బట్ మన ఇండస్ట్రీలో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నోన్ టు పబ్లిక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ బాలాజీ అంటే పబ్లిక్కి చాలా క్లియర్గా తెలుసు హూ శివ బాలాజీ మధు అంటే చాలా క్లియర్గా తెలుసు సో before he does anything first of all he himself will think 100 times um if in case thanu arichindante mottham na inta varaku build cheskunna na image em avutadi anna bhayam untadi so dan tarvata dare cheyalante ne manna industry lo specially it's not that easy okay it's not at all easy um it's mutual annapude things happen things happen